गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द प्रोलिम्स बूस्टर सेशन आज का हमारा पहला टॉपिक है जॉइंट थिएटर कमांड्स तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जो है अभी एक स्पीच दे रहे थे उन्होंने उसमें बोला है कि जॉइंट थिएटर कमांड्स जो है ट्राई सर्विसेज की वो बहुत जल्दी जो है वो एस्टेब्लिश की जाएंगी ताकि आर्म फोर्सेज के अंदर कोऑर्डिनेशन एनहेंस किया जा सके तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि थिएटराइजेशन या जॉइंट थिएटर कमांड्स ये होता क्या है तो अभी क्या है कि अभी आपकी जो आर्म फोर्सेज हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स ये सेपरेट फॉर्म्स में जो है ऑपरेट कर रही हैं अपने अपने लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं बट इन सब को समझ लो अगर हमारा कभी चाइना के साथ युद्ध हो जाता है तो हमको इनको इकट्ठे करके जो है एक तरह से हमारे नदन हिमालयास के रीजन में इनको इकट्ठे करके एक कमांड बनानी पड़ेगी जो कि जिसमें हमारे आर्मी के असेट्स एयरफोर्स के नेवी के इन सब के असेट्स जो हैं वो इकट्ठे मिलकर इवन कुछ सी जो होंगी उनके भी असेट्स को इकट्ठा करके जो है आपस में कोऑर्डिनेशन करके वो युद्ध लड़ा जाएगा तो फ्यूचर जो है वो थिएटर कमांड्स का फ्यूचर है अब आप सिलोज में नहीं देख सकते हो कि आर्मी अलग है नेवी अलग है और नेवी अलग है एयरफोर्स अलग है तो आपको इनको इकट्ठे करके जो है थिएटर कमांड्स बनानी पड़ेंगी तो ये एक तरह से सारे एलिमेंट्स एसेट्स को तीनों सर्विसेज के एसेट्स को इकट्ठे करके जो है वो यूनिट को बनाया जाता है अब ये एक ऐसा मिलिट्री स्ट्रक्चर होगा जिसको थिएटर कमांडर के अंडर डाल दिया जाएगा जो कि एक थ्री स्टार जनरल होंगे ठीक है अब जो सारी की सारी थिएटर कमांड्स होंगी वो आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो अभी बिपिन रावत जी तो थे और अब छः महीने से ज़्यादा हो गए हैं सात महीने से भी ज़्यादा हो गया रादर गवर्नमेंट ने भी तक कोई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ही नहीं जो है वो अपॉइंट किया है तो एक्चुअल में जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अंडर जो ये थिएटर कमांड जो है वो ऑपरेट करेंगी तो प्रपोजल ये है कि कम से कम छः थिएटर कमांड बनाई जाएंगी शुरुआत में एयर डिफेंस थिएटर कमांड और मेरीटाइन थिएटर कमांड जो है इनको बनाने का प्रपोजल है अब एयर डिफेंस थिएटर कमांड क्या करेगी कि जितने भी एयर डिफेंस रिसोर्स हैं उन सबको इकट्ठा करेगी और मिलिट्री एसेट्स को कैसे एयरबॉर्न एनिमीज से बचाया जा सकता है उसके लिए ये कमांड को बनाया जाएगा इसको एक टॉप थ्री स्टार इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर जो हैं प्रयागराज बेस्ड वो इसको हेड करेंगे ऐसे ही मैरीटाइम थिएटर कमांड भी होगी ठीक है जो सी बॉर्न थ्रेट से इंडिया को बचाएगी चाहे उसमें इंडियन आर्मी के पर्सनल होंगे एयरफोर्स के भी होंगे नेवी के भी होंगे और इसको लेकिन हेड कौन करेगा एक टॉप थ्री स्टार इंडियन नेवी के ऑफिसर जो कि कारवाड़ कर्नाटका में बेस होंगे ऐसे ही हम आने वाले टाइम में नदन कमांड वेस्टर्न कमांड ईस्टर्न कमांड और लॉजिस्टिक्स कमांड भी हैं जो वो बनाने वाले हैं ठीक है तो अब ये एयर डिफेंस कमांड और मैरीटाइम थिएटर कमांड जो है इनको सबसे पहले बनाने का प्रपोजल है अब इनका रोल क्या होगा अब आपको पता है कि जो इसकी ऑपरेशनलाइजेशन है वो आपके सी डी एस के अंडर होगी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अंडर होगी तो एक तरह से जो सर्विस चीफ होंगे आर्मी चीफ नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ उनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रहेगा इन असेट्स के ऊपर अब वो सिर्फ जो है आपकी रेजिंग ट्रेनिंग और सस्टेनिंग दीज फोर्सेस इस पे ही फोकस रखेंगे और जो आपके ये चीफ होंगे जो आपके आर्म फोर्सेस के ये चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के मेंबर भी रहेंगे ठीक है ताकि ऑपरेशनल डिसीजन जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे बट जो हैड होगा वो आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ही होंगे तो अभी आपका प्रेजेंट मॉडल क्या है कि अभी हमारे कंट्री में आर्मी की अपनी सात कमांड्स हैं एयरफोर्स की सात कमांड है नेवी की तीन कमांड है तो हम चाहते हैं कि इनको जो है अब इस एक तरह से थिएटर कमांड्स बनाई जाएं तो अभी करंटली कंट्री में दो थिएटर कमांड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करती हैं एक है अंडमान एंड निकोबार कमांड दूसरी है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड जो आपकी न्यूक्लियर वेपन्स को हैंडल करती है अब आने वाले टाइम में कहा जा रहा है कि जो अंडमान निकोबार कमांड है उसको प्रपोज जो मेरीटाइम थिएटर कमांड है उसके अंदर डाल दिया जाएगा और जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो कि एनएसए हेड करते हैं उसके अंदर डाल दिया जाएगा अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं जैसे एयरफोर्स को लगता है कि जो जितने भी असेट्स हैं उनका कंट्रोल जो है उनका एयरफोर्स का चला जाएगा और वो सारा कंट्रोल सी के पास चला जाएगा उनके सारे असेट्स का ऐसे ही होम मिनिस्ट्री को भी लगता है कि सारी कमांड्स में जो सारी थिएटर कमांड्स में कोई ना कोई सी को भी डाला जाएगा तो सारा जो ऑपरेशनल कमांड जो आपकी होम मिनिस्ट्री की सी के ऊपर है वो भी जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के पास चली जाएगी ठीक है तो ये कुछ फेयर्स हैं जिनको या अप्रीहेंशन हैं जिनको गवर्नमेंट जो है पहले एड्रेस करेगी सो so, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स तो जी एस थ्री का आपका इकोनॉमी uh, टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तो अभी जो है आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को रिवैम्प करके गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स बिल लेकर आ रही है और कहा जा रहा है कि इस बिल के अंदर एक फिजिकल पैकेज भी होगा जिसके अंदर लगभग जो है पंद्रह परसेंट डायरेक्ट टैक्स जो है वो फ्रीज कर दिया जाएगा अंटिल टू थाउजेंड थर्टी टू फॉर दीज यूनिट्स एंड हब्स ठीक है तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऐसे एरिया होते हैं एक कंट्री के अंदर जो क
अपार्ट सिर्फ कुछ ही डोमेस्टिक लॉज वहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं वहाँ पर आपकी पुलिस जो है वो बिना परमिशन के नहीं जा सकती है आपकी जो है बहुत सारे लॉज वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं इस्पेशली इन इकनॉमिक सेंस ठीक है तो रैपिड इकनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो है ये आपके जो है सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सबसे पहली बार ये सेज 1950s में इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में आए थे ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है मल्टीनेशनल कॉपोरेशन बेस्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उन कंट्रीज में लाई जा सके तो इंडिया में इंडिया भी जो है सबसे पहली कंट्रीज में से एक था जिसने सेज मॉडल को अपनाया और पहला सेज जो है वो कांडला गुजरात में ओपन किया गया नाइनटीन में तो इंडिया ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी जो है वो अप्रैल 2000 में जो है वो अनाउंस की थी सेज एक्ट भी पास किया गया सेज रूल्स भी लेके आए गए 2005 और 2006 में और वही अभी तक एक्ट चल रहा है लेकिन अब गवर्नमेंट इसको रिप्लेस करके देश बिल जो है ये लेके आना चाहती है इसका नाम यहाँ पर आपको दिख रहा है डिवेलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स बिल तो इसके अंदर होगा क्या कि टैक्स रिबेट्स रिफंड फाइनेंशियल सब्सिडीज दी जाएंगी जो कंपनीज या डिवेलपर्स इन इस एरिया में आएंगे अपना बिजनेस सेटअप करेंगे और उनको अभी तो क्या होता है कि सेज की ना एक्सपोर्ट कंपल्शन होती है कि अगर आप इतना एक्सपोर्ट कर रहे हो तभी आपकी कंपनी को सेल्स के बेनिफिट्स मिलेंगे बट अब कहा जा रहा है कि इस देश बिल के अंदर ये प्रोविजन है कि कोई एक्सपोर्ट की कंपल्शन नहीं होगी ठीक है फिर आ, सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ही नहीं होंगे वो उसमें सेल्स कोस्टल इकोनॉमिक जोन फूड एंड टेक्सटाइल पार्क ये सब जो है एक तरह से इंटीग्रेटेड मल्टीपल मॉडल बनाए जाएंगे इकोनॉमिक जोन्स के तो आपकी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए लेके आया जा रहा है ये देश बिल और ये स्टेट्स को भी जो है पार्टिसिपेंट बनाएगा टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन इंडस्ट्रियल पार्क्स जो कि जो आपके स्टेट्स के अंदर लोकेटेड होंगे ठीक है तो अभी तो क्या होता है कि सेल्स जो है वहाँ पर स्टेट की पुलिस भी नहीं जा सकती स्टेट की कोई रेगुलेशन नहीं लगती है स्टेट की टेरिटरी होती है वो लेकिन वहाँ पर स्टेट की जो है कोई लॉ नहीं लगता है स्पेशली इन इकोनॉमिक सेंस ठीक है बट अब इसमें स्टेट्स को भी जो है वो लार्जर रोल प्ले करने के लिए देश बिल को लाया जा रहा है सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है री इंट्रोडक्शन ऑफ एफ्रीकन चीतास तो अभी इंडिया और नमीबिया ने एम uh, साइन किया कि uh, जो है आपके अफ्रीकन चीता जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे तो चीता का uh, जो है ऑफिशियल नेम है एसोनिक्स जुबैटस ठीक है तो ये वर्नरेबल कैटेगरी में आते हैं 1947 तक कहा जाता था कि uh, इंडिया में चीता की प्रेजेंस थी लेकिन उसके बाद जो है वो प्रेजेंस uh, नहीं रही है और ईरान में जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड इनको स्पीशीज माना गया और आई की रेड लिस्ट में ईरान में ऑफकोर्स और अब ये सिर्फ ईरान में ही जो है वो रह गए हैं ठीक है सो so, अब जो है आ, आ, आपके चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम ऐसा नहीं कि पहली बार ये एनविसाज किया जा रहा है इससे पहले भी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने देहरादून बेस्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने छः सात साल पहले जो है दो करोड़ रुपये का चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम जो है वो प्लान किया था नौरा देही जो है आपका मध्य प्रदेश में कहा गया था कि वहाँ पर ये चीता लाए जाएंगे क्योंकि वहाँ पर इतना डेंस फॉरेस्ट नहीं है कि जिससे कि चीता की मूवमेंट जो है वो हेम्पर होगी तो इसलिए वहाँ पर लाने का प्लान था बट अब जो है वो आपका कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहाँ पर इसको आई थिंक लाया जा रहा है यस कूनो सेंचुरी में इसको लाया जा रहा है और बीस चीता पहले लाने का प्लान था नमीबिया से नौरा देही में बट जो है अब प्लान बदल कर गया और इसको कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लाया जा रहा है वो भी ऑफकोर्स मध्य प्रदेश में ही है तो अब गवर्नमेंट का प्लान पहले क्या था पहले 1960s और 70s में भी गवर्नमेंट ने प्लान किया कि चीता को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाए पहले प्लान किया गया था कि ईरान से लेके आएंगे हम चीता को लेकिन उस टाइम पर ईरान ने की गवर्नमेंट जो है तेहरान मतलब तेहरान गवर्नमेंट ने जो है वो डिक्लाइन कर दिया क्योंकि वहाँ पर वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो चुके थे तो सितंबर 2009 में इस प्लान को दोबारा से जो है वो जो है वो एक्टिव किया गया और कहा कि अब हमको लाने हैं ये जो है चीता तो इसीलिए जो है नमीबिया से इसको लाने का प्लान किया गया बट उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं हुआ लगभग देखो तेरह चौदह साल निकल चुके हैं आप गवर्नमेंट जो है पिछले कुछ साल से क्योंकि केस में जो है ये चीता री इंट्रोडक्शन का केस सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया था तो उसमें भी बहुत टाइम गुजर गया अब जो है सुप्रीम कोर्ट के गोवा हेड के बाद एक दो अभी कुछ महीने पहले की न्यूज़ थी आई थिंक जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गोवा हेड दिया था कि यस आप ला सकते हो तो चीता जो है अब नमीबिया से लाया जा रहा है ठीक है तो अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं अब इसमें कहा जा रहा है कि पहले जब गवर्नमेंट ने प्लान किया तो उस टाइम पर साथ के साथ एशियाटिक लॉयन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट भी चल रहा था तो ये दो प्रोजेक्ट इकट्ठे चलाना जो है वो गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो गया था क्योंकि जो है दोनों प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट इकट्ठे नहीं चला पा रही थी अब जो है न्यू पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लाइन्स जो है आपके कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है मध्य प्रदेश में बस चुकी है ये तो हम एक ही जगह पर दो जो है स्पीशीज एशियाटिक लाइन और चीता को नहीं लाना चाहते थे इकट्ठे 
तो अब वो हम जो एशियाटिक लाइन ला चुके हैं तो इसलिए अब प्लान किया जा रहा है कि अब जो है चीता की बारी है कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लाने में ठीक है सो अब इसमें 500 हेक्टेयर का एरिया ईयरमार्क किया गया है जिसको इलेक्ट्रिकली फेंस कर दिया जाएगा ताकि नज़र रखी जा सके चीता के ऊपर और जो है लेपर्ड जो है आपके जो चीता जो आपके कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उनको मूव आउट कर दिया जाएगा उस टेरिटरी में से जहाँ पर चीता को रखना है ताकि आपस में जो है वो कन्फ्लिक्ट ना आए इन दोनों स्पीशीज़ के सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्नो लेपर्ड तो ये भी आपका जी थ्री का इन्वायरमेंट का टॉपिक है तो भी रिसेंटली एक स्टडी की गई है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा स्नो लेपर्ड पे अब इसमें देखा गया है कि जो स्पीति वैली है हिमाचल प्रदेश की वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड देखने को मिल रहे थे जहाँ पर उनके जो प्रे स्पीशीज़ हैं साइबेरियन आइबेक्स और ब्लू शीप जो जहाँ पर वो ज़्यादा प्रेजेंट थी वहाँ पर ही स्नो लेपर्ड भी सबसे ज़्यादा डिटेक्ट हो रहे थे और जहाँ पर ये स्पीशीज़ कम थी वहाँ पर ही ऑफ कोर्स इनकी डिटेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है अब स्नो लेपर्ड जो है वो रग्ड माउंटेनियस एरिया या नॉन फॉरेस्टेड एरिया में पाए जाते हैं बैरन एरिया में ग्रास जो है स्लोप या डिस्टेंस टू वाटर जो है ये सारी चीज़ें जो है इम्पैक्ट करती हैं इनके हैबिटैट को इनको भी वलरेबल कैटेगरी में डाला गया है और हमारे इंडिया के जो वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल वन में इनको रखा गया है आपके एल्पाइन और सब एल्पाइन जोन्स में जो 3000 से पैंतालीस सौ मीटर का एरिया है ऑल्टीट्यूड का एरिया है वहाँ पर ये स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं ट्वेल्व कंट्रीज़ में ये पाए जाते हैं लेकिन चाइना में लगभग साठ ऑफ ऑल स्नो लेपर्ड जो है वर्ल्ड वाइड वो चाइना में ही पाए जाते हैं इंडिया में जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो है ये वहाँ पर ये स्नो लेपर्ड दे, देखने को मिलते हैं तो हमारे इंडिया की जो है जो है आपको शेड्यूल वन स्पीशीज़ में आते हैं ये और जो है साइट्स के जो है अपेंडिक्स वन में ये प्रोटेक्शन इनको मिली हुई है सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अनुशीलन अनुशीलन समिति तो ये आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड टॉपिक है इम्पॉर्टेंट तो हम देखते हैं आपका कि ये टॉपिक है क्या तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो है उन्होंने एन और एजुकेशन फ्रेटर्निटी को रिक्वेस्ट किया है कि आप अनुशीलन समिति के बारे में भी जो है आप एन बुक्स में इनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन ठीक से दो ठीक है तो अनुशीलन समिति क्या है तो ट्वेंटी सेंचुरी की बहुत बड़ी एक प्रोमिनेंट एक सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी थी जो कि बंगाल से ऑपरेट करती थी इसका मिशन ये था कि ये कॉलोनियल रूल को ओवरथ्रो करना चाहती थी इसको बनाया किसने था सतीश चंद्र प्रमथ मित्रा जी ने और दो घोष भी इसका पार्ट पार्ट थे सरला देवी अनुशीलन समिति जो है इन सब को बनाने में अनुशीलन समिति को बनाने में इन लोगों का जो है वो योगदान रहा है ठीक है फिर इसके अंदर देशबंधु चित्रंजन दास सुरेंद्रनाथ टैगोर जतेंद्रनाथ बनर्जी बाघा जतिन ये सब भी इसके साथ एसोसिएटेड रहे जो आपके और बिंदो और जी जो थे उनके बंदे मातरम और युगान्तर जैसे जो है पब्लिकेशंस ने बंगाल के यूथ को और ज़्यादा जो है वो जो है वो मोटिवेट किया कि वो अनुशीलन समिति को ज्वाइन करें इवन जो आपके आरएसएस के फाउंडर हैं केशव बालीराम हेडवे हेडगेवर जी वो भी अनुशीलन समिति के ही जो है वो एक बार पार्ट रहे हैं ठीक है सो नाउ लेट एस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश so the first topic is joint theater command so defense minister uh, rajnath singh has recently accepted in a speech that the government is soon planning to launch the joint theater commands or tri of tri services uh, so that uh, enhanced coordination between armed forces can be ensured so the theaterization what is the concept of theaterization it means that we want to integrate the capabilities of the three services army air force and navy so that their resources can be optimally utilized for wars and operations and uh, of course this topic is like uh, important for your gs3 security topic and uh, uh, a theater command is basically uh, meant to integrate all elements or assets from all the three services so that better utilization of resources can happen so like i was giving you an example that the nadan theater command would be uh, responsible for meeting any uh, unforeseen challenges from the chinese side or from the tibetan side and similarly a western command would be created uh, which would consist of uh, of course army air force and navy and it would uh, tackle with any uh, challenge that may emanate from our uh, from the pakistani side so it's a basically military structure consisting of all units of our armed forces and which will be placed under the theater commander so that theater commander would be a three star general and it it could be from either the air force navy or uh, army depending upon which element is uh, uh, being represented so like this there there are two proposed theater commands which will be set up very soon the first one of course is the air defense theater command and it will control all the defense air defense resources within the country well, all the three services will put up their air defense resources under this command and this command would of course protect our military assets from airborne enemies so it of course naturally it would be headed by a three star indian air force officer which would who would be based in prayagraj similarly a maritime theater command would mean that all the 
three four uh, services would put their maritime resources under a single command uh, so as to secure india from sea bond threats and it will of course naturally be uh, headed by a three star navy, indian navy officer who would be based in karwar that is in karnataka similarly other command uh, theater commands are also being proposed northern commands western command eastern command and logistics command and uh, initially the government is proposing that air defense command and maritime theater command would be uh, launched very soon so what will be the role of service chiefs what will be the role of army chief what will be the role of air force chief and navy chief after theaterization so of course the operational control of theater commands would come under the chief De chief of defense staff which is yet to be appointed by the government since the uh, sad demise of uh, bipin rawat ji so the service chiefs would be left with no direct control over their assets operationally but they would be responsible for raising and training uh, their uh, forces and they will also be a part of chiefs of staff committee which will of course be headed by the chief of defense staff and they will also participate in taking the operational decisions so what is the present model in india so uh, currently these uh, three services have their separate commands uh, seven commands of army uh, seven commands of navy uh, uh, air force and three commands of navy but we still have tri services commands also uh, the tri services th theater commands are also there uh, first of course is the andaman and nicobar command which is which of course has elements from uh, both the uh, navy and the air force uh, uh, navy air force and uh, army and similarly there is a strategic forces command which handles the nuclear weapons in india so after this uh, maritime theater command would uh, would be formed the andaman and nicobar uh, command would uh, be uh, accommodated within this mtc and this uh, strategic forces command would fall under the national security council headed by the nsa but it is not a smooth process because there are apprehensions of air force and even certain other forces because they think that the the current structure of the indian army will dwarf their uh, these the resources or assets of the air force and navy similar like for that uh, the air force is believing that they will control over, con lose control over their assets and operations and uh, Uh, th that's why they are having certain reservations regard regarding their asset division similarly home ministry is uh, having apprehensions that the central armed police forces will also be accommodated within these uh, theater commands and ultimately it would lead to the uh, handling of uh, or handing over of the control of capf from home ministry to defense ministry so these are certain apprehensions of course government is will try to uh, remove these apprehensions before uh, moving ahead with the uh, theater command uh, launch so the next topic is special economic zone so this topic is important for your economy section of gs3 so recently special, we already talked about it also that government is planning to revamp the special economic zone structure in india and that's why they have proposed this development of enterprise and service hubs desh bill and uh, the news reports are saying that the government is proposing a direct tax of 15% for units and hubs which are which will be operate in these uh, desh under the desh bill Uh, until 2032 so what is a special economic zone so of course it's an area which is sub, uh, subject to different economic regulations than the region than the um, than the other uh, 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 regions which are in, in the same country like for example if uh, there is a special economic zone near the coast of gujarat the r rules and uh, applications or laws of gujarat would not automatically be applicable in that says and uh, uh, central government would have a special special economic zones act and only those provisions would apply to those says irrespective of the of it being in any territory of the state so even the state police cannot enter into these says without the permission of the relevant authorities so objective uh, when we introduced this special economic zone uh, zones in our country the objective was to of course rep uh, ensure rapid economic growth uh, by leveraging tax incentives and the first says appeared in like late 1950s in the industrialized countries the the motive of course was to uh, attract foreign investment from multinational corporations and the first countries uh, india was among the first countries in asia to recognize the effectiveness of says that's why we established the first epz in kandla that is in gujarat in 1965 in uh, april 2000 where we also launched this special economic zone policy and says act and says rules were also introduced in 2005 and 2006 respectively so what will be the provisions or key provisions of this desh bill which has been proposed now so of course tax re rebates 
financial subsidies etc would be given to the developers and companies who, who would be operating in this hub and there would be no more export compulsion you know that sales status depends upon how much that sales is exporting so uh, currently the sales uh, sales is tied to the export uh, uh, certain uh, export uh, uh, targets but after this bill there would be no more export compulsion so the idea is to create development hubs and that would also include not just sales but also coastal economic zones and food and textile parks also so the focus from exports will shift to domestic investments so that uh, procedural challenges can be minimized so the focus of course is to boost economic activity in the domestic market and even involve the states to play a greater role in the integration of all these existing industrial parks within the states so like i was telling you that the in the state police or the state regulations do not automatically uh, uh, translate into uh, action in these seas but now the states will also pay, play a role uh, in the under the desh bill provisions so the next topic is reintroduction of african cheetah so this topic is important for your gs3 economy uh, environment section i'm sorry so india and namibia you know that we have signed a mou so that african cheetahs can be tra uh, translocated or uh, reintroduced in india so what is cheetah of course it's all, it's uh, asinonix jubatus and it is a vulnerable category but in iran it is having a critically endangered uh, species category or uh, status until 1947 confirmed records were present that cheetah was uh, also present in india but later on it of course uh, it uh, turned extinct so it is not that the first time we are planning this cheetah reintroduction program about 7 to 8 years ago wildlife institute of india at dehradun also prepared a 260 crore cheetah reintroduction plan and nora dehi which is in uh, madhya pradesh was found to be the most suitable habitat uh, for the cheetahs to live because it was not having dense forest which will restrict the movement of cheetah and uh, the plan was to of course uh, re relocate 20 cheetahs from namibia in, in africa to nora dehi but uh, what uh, happened to this program of course it it uh, uh, it entered into a legal battle and it went to the supreme court and that's why supreme court had uh, stayed it initially in 2012 but late uh, uh, from 2012 to uh, to later uh, till 2019 and 20 etc and now it has been cleared so that's why we are going uh, going ahead with this program so it is not the first time that we are introducing this reintroduction program we even tried to re uh, relocate or translocate these cheetahs uh, in 1960s and 70s and the initial plan was to bring them from iran but the gov the government of iran declined because they were uh, seeing that this uh, is uh, this uh, cheetah was a critically endangered species in iran also so in 2009 the then environment minister also tried to revive this project and that's why uh, namibia was identified as that as the country from where these cheetahs can be translocated to india so what are the issues with this plan so when this plan was to happen earlier it went into court like i was telling you but later on also the government could not implement it because at that time in the kuno wildlife sanctuary in madhya pradesh where this these cheetahs would come now uh, there the government was already implementing asiatic lion reintroduction project so the government did not want to happen uh, to to make these two projects happen simultaneously because otherwise there would have been uh, uh, conflict between two species so that's why it the government uh, uh, deferred this plan of uh, cheetah reintroduction and now after this asiatic lion reintroduction project has been a success a moderate success i would rather say now the government is planning to introduce cheetahs also so what is being planned of course there would be a 500 hectare uh, uh, area with electrically fenced uh, technology so that the government can monitor or the uh, staff can monitor the progress or the movement of cheetahs in this area and even the uh, leopards who are uh, in kuno they will be would be moved out of the territory which will, which has been demarcated for cheetahs so that a uh, conflict between the two species can also be prevented so the next topic is snow leopard so this also this topic is also important for your gst environment section so a recent study by zoological survey of india on snow leopard has pointed out that in the spiti valley of himachal pradesh uh, it is very probable that if there are the, the prey species of uh, this uh, snow leopard is uh, located in in a vicinity uh, like uh, siberian ibex and blue sheep uh, it is highly probable that you would detect this snow leopard in those areas and if there is uh, less uh, uh, 
species of or prey species of uh, snow leopard you of course that is natural that uh, uh, the detection of snow leopard would also become low in that area so you know that snow leopards are uh, you, they they use rugged mountainous areas and non forested areas and they live in uh, 3200 between the altitude of 3200 to 5200 meters that is the alpine and subalpine zones and they are vulnerable uh, category and they are protected under the schedule 1 of the Wild, wildlife protection act of india uh, their habitat extends from uh, uh, to towards almost uh, 12 countries but they the global at the if we see at the global level china accounts for almost 60% of all snow leopard habitat areas in the world in india the geographical range of snow leopard uh, starts from jammu kashmir to himachal pradesh uttarakhand sikkim and arunachal pradesh and in the under the sites uh, agreement uh, or under the sites category appendix 1 protection has been given to snow leopards so the next topic is Anushilan Samiti. So this topic is important for your art and culture section. So Union Education Minister Dharmendra Pradhan has G has urged the NCRT and Education Fraternity to gather and to uh, give enough information about Anushilan Samiti also in our books so that people can learn about it. And uh, what is Anushilan Samiti? Of course, it's a prominent uh, secret revolutionary society which operated from Bengal in the 20th century, and the aim was to overthrow colonial rule and it was founded by Satish Chandra Pramatha Mitra uh, even Aurobindo Ghosh and Sarla Devi were also the part of Anushilan Samiti so legends like Desh Bandhu Chitrandan Das, Surendranath Tagore, uh, Jatindranath Jatindra Banerjee and Bagha Jatin were also associated with this Samiti and the Aurobindo Ghosh and uh, uh, Badin also uh, started this Bande Matram and Yugantar like publications which uh, influenced the Bengal youth to join this uh, Anushilan Samiti in the mission to overthrow the government and even the founder of RSS K S K uh, Keshav Baliram Hedege Varji was also a uh, was also a participant of this Anushilan Samiti. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.